Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues ya estamos aquí, otro lunes más en el programa No te limites, vive del fracaso al éxito. Y como siempre, ya saben, grupos emprendedores, jóvenes emprendedores, de verdad, que esto es increíble, porque sabes que cuando alguien prende una mecha, es importante y seguir y darle ese, esa, ese camino, o sea, porque hay diferentes iniciativas, ¿no? Cada quien tiene sus iniciativas, unos le ponen un toque acá, otros le ponen el toque allá, entonces... Dirían, esto, esta diversidad tan grande de los jóvenes, esa idea tan grande que tienen de crecer y ayudarse unos a otros, la verdad, mis respetos, mis respetos, aquí tenemos a, 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 los, a dos grupos invitados, también tenemos a, a los grupos invitados de Festival Coatli, bienvenidos, sí, bienvenidos acá al programa, y también no tardan en enlazarse los jóvenes que están en la entrevista también de, de, lo, de otro evento que van a hacer que se llama Tillantistli El Trueque, que también... Ya están ellos trabajando, ya están todos trabajando y organizándose. La verdad, mis respetos y, y un aplauso enorme a todos estos jóvenes porque no es fácil trabajar. No. Eh, eh, y más en equipo, y más entre jóvenes, porque todos queremos dar a lo mejor las, las ideas diferentes. Entonces, pero bueno, vamos a iniciar con los que estamos en línea porque este, así tenemos dinero en el programa. Yo la verdad, bienvenido, vamos a estar interactuando todos. Parece ser que ya tenemos una conectada ahí en este, en del, del, de lo que es este, el grupo de, de Tijan Kinsley, el trueque, que son los que vamos a iniciar. Hola, eh, vamos a, a ver a, a, la, a esta chica que está allá. Hola, hola eh, ella está en, eh, ya la tenemos ahí, en, dirían, en este, en pantalla. Y bueno, pues vamos a platicar con ella. Y pues bueno, vamos a empezar con el, un mercadito para todos y todas. Cada quien, lo que les decía, cada quien le pone su toque. ¿eh? Los sí. jóvenes tienen su eslogan, los jóvenes acá de este lado de, de Tillantins, el trueque tienen un eslogan. Entonces aquí está el eslogan. En este caso este está ahí en, en, en pantalla, está Linda Méndez. Linda, bienvenida. Eh, un mercadito para todos y todas. ¿Por qué es el, ese eslogan, Linda? En, en lo que es nuestra comunidad de Tepeaca, en donde pues incentivaban al comercio local y todo, pero estaba muy bien enfocado solamente en la parte de mujeres. Y nosotros queríamos incluir a todos, porque Tepeaca es inmenso, inmenso, inmenso y tiene una cultura muy rica. Entonces tampoco queríamos dejar al lado lo que son nuestros abuelitos, a nuestras mamás, a nuestros papás solteros, que son muchas veces los que incentivan la economía y también apoyar a las personas con discapacidad, muchas veces son excluidas, no entran a algún, a algún proyecto. Nosotros, eh, nuestro eslogan es un mercadito para todos y todos, no vamos a, a excluir a ningún tipo de, de vendedor o de negocio que quiera participar en este evento. Muy bien, eh, su, su nombre, Tillan Kistli. El trueque, ¿qué significa Tiyanquistli? Tiyanquistli viene de, de lo que es el náhuatl, que es un mercadito. Ah, hace más de, de millones, millones de años existía un, un mercado que, se, que era el más grande, que es el, el de Tlatelolco, en donde los comerciantes este, traían, por ejemplo, la hoja de Yucatán, este, de Belice traían lo que es... este la, la cerámica, entonces ahí se, se nos ocurrió agarrar ese, ese, este, ese nombre porque nosotros somos del centro de México, porque habíamos buscado varios nombres, pero que son del sur o, o del norte, entonces queríamos identificarnos con algo que sea de nuestra cultura, entonces por eso es Tiyanquistri, que en agua significa un mercado. Bien, pues va, vamos a felicitarlos, realmente vamos a darle un aplauso enorme, este... Están ya los jóvenes allá este, en línea, porque déjenme decir y, y un saludo enorme a mi hija linda, la verdad estoy muy contenta porque este fin de semana estuvo con los ya, de, lo, después, de, después de todo lo de la pandemia, ya estuvo, ya estuvo con lo de su graduación, con lo de su, sus fotos de, de toga y todo para su graduación. Ella, la que acaba de hablar, pues ella es este, te, prácticamente terminó la car carrera de arqueología. También está Jess, Jess que está ahí, este, que ella está estudiando en la Universidad de La Boa, que está estudiando pines eh, de empresas, pequeñas y medias empresas. Y igual Joe, que está estudiando en la Boa, también está estudiando lo que es este, computación. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos, porque son jóvenes emprendedores. Jess, 
¿Cómo ha resistido estos bazares en tiempos de pandemia? ¿Cómo es que han resistido, Yes? Por medio de, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, profesora. Este, bueno, lo, los que son los bazares son emprendimientos que en, durante la pandemia, desde que inició, han sido moda en no solo aquí en nuestro municipio, sino que en la mayor parte de la República Mexicana. Esto se ha manejado en base o gracias a las redes sociales. Es por eso que pues, actualmente muchos, ahora como ya eh, se tiene la posibilidad de salir más, ahora se está incentivando a lo que son los mercaditos o la exhibición de esos emprendimientos. Pero sí, el gran, la base para que todos esos bazares resistieran a la pandemia fue gracias a las redes sociales, eh, como lo es Instagram, Facebook y demás, y también al comercio local, a que todos estaban consumiéndoles sus productos. Eh, eh, yo ¿podrías platicarnos más o menos cuántos ba eh, los bazares, los artistas? ¿Qué, ¿Qué artistas estarán ahí participando, Joe? Uh, buenas tardes, antes que nada. Igual agradeciendo la invitación, profesora. Muchas gracias por, por, permitirnos, por permitirnos el espacio. Eh, tenemos la presentación de una banda de rock que se llama ¿Quiénes somos? Eh, de la compañera Alice Pera, eh, va a ser uno de los artistas que se estarán presentando, al igual que este, Bendecidos Crew con su presentación de rap, trap y corridos tumbados. Son este, algunos artistas que estaremos teniendo, al igual que nuestro amigo Mario, eh, igual estará presentando como artista ese día. Eh, ahí, Jess, ¿nos puedes dar una ampliación acerca de los artistas que van a estar, Jess? Claro que sí, profesora. También contamos con la participación de Ameyali. Ella es una joven de aquí de Tepeaca, ha estado participando en varios eventos. Eh, de hecho, me parece que tiene una canción que es sobre Tepeaca. Eh, también va a estar presente el joven Rafael. Él también es un emprendedor en música, en artista. Eh, él también se, eh, está en el género de rap. También tenemos a un grupo de folklore. Y pues muchos más que muy pronto sabrá, estén al pendiente de, de las redes ah, sociales. En las redes sociales, en la página. Linda, tengo entendido que habrá una actividad llamada El Trueque, algo histórico que aún se realiza en nuestro municipio de Tepeaca. ¿Cómo va a funcionar en su evento? Sí, eh, muchas veces nosotros como ciudadanos y como tepeaquenses no conocemos nuestra historia. Eh, ahí al publicitar nosotros eh, cuál era el espacio donde iban a estar todos los expositores, nos preguntaron dónde queda el aljibe, este, qué es eso. Entonces, to, todo lo que nosotros hacemos está relacionado a... El aljibe viene del proverbio árabe, el cual significa eh, como tipo pozo para la recolecta de agua, que eso usaban hace mucho tiempo cuando llegó Hernán Cortés a Tepeaca, cuando recibió la segunda carta de, de rey de España, ahí se utilizaba el ajibe como una filtración de agua para todos los pobladores. También quisimos rescatar la parte que es el trueque. El trueque viene desde hace millones y millones de años, el cual fungía como propósito de derivar la economía, como en ese tiempo no existía un, un número monetario que significaba, el, no sé, lo que nosotros conocemos como, como los pesos, ellos intercambiaban su, todo lo que ellos producían por cosas que ellos necesitaban. Eso vamos también a incentivar para que no se pierdan esas tradiciones que son nuestro, nuestro origen, lo que nos hace eh, parte de una cultura. Entonces, a todos los bazares, a todos los que, no, eh, los que quieran participar, se les está haciendo la invitación que lleven lo que ustedes quieran, por ejemplo, unas flores que encuentran en el campo, ropa que ustedes ya no utilicen y que allá mismo se pueda hacer un intercambio por algo que, que sí necesitamos. Por ejemplo, yo tengo un bazar de ropa y ropa que ya no necesito, que ya no vendo, entonces voy a intercambio, no sé, por dos zanahorias, por este, dos elotes o algo así. Realmente es esa interacción de, de que las personas conozcamos un poco más nuestra cultura. Muy bien, felicidades. Jess, ¿qué fue lo que les motivó para este tipo de eventos? Porque es lo que cuando inició el programa, precisamente decía, wow, los jóvenes están pero bien 
prendidos, pero prendidos a, realmente en algo bueno, que así debe de ser, que toda esa motivación que ustedes como jóvenes están dando, eso es lo que deben de tomar esa parte los jóvenes. ¿Qué es lo que les motivó, Jess, para hacer este tipo de evento? La oportunidad que tienen todos los emprendedores. Nosotros somos un equipo de cinco personas, las cuales las cinco personas somos emprendedores o comerciantes. Entonces, lo que nos motivó es que al tener nuestra plática dijimos, es que les hace falta mucho apoyo. Les hace falta, les hace falta mucho apoyo en diferentes, en diferentes cosas. Entonces, ya fue cuando con los conocimientos de cada uno, llegamos a la conclusión de que sería un evento, es un mercadito, como lo dice el eslogan, es un mercadito en donde entran desde bazares, comerciantes que son emprendedores, jóvenes, eh, pues en este caso personas de la tercera edad, eh, también entra el arte, nos enfocamos también mucho, en, mucho en el arte y en esto también nos apoyó mucho Linda, ya que pues ella está estudiando, bueno ya se graduó, eh, entonces esa fue nuestra motivación, la oportunidad que todos los jóvenes deben de tener para que sus emprendimientos vayan más allá de, de quedarse en, en lo que son las redes sociales o en algo pequeño, es por eso que también nos, nos, nuestro objetivo es que ellos crezcan con su emprendimiento, que ellos sigan, que ellos puedan llegar a ser unos grandes empresarios con lo que apenas iniciaron. Por eso es nuestra preocupación fue esa, la preparación que cada uno debe tener. Es por eso que se metió lo del trueque, se metió lo del comercio, lo de los artistas, el arte también, la, queremos que se valore mucho el arte en todos los sentidos. Y también, eh, bueno, se les va a dar unas conferencias y esperemos que se les pueda dar seguimiento a esas conferencias para todos nuestros emprendedores, para todos los que están eh, dentro de este proyecto, para que ellos puedan avanzar. Eso es lo que queremos nosotros como equipo, que ellos tengan, logren su meta con su emprendimiento y puedan ser unos grandes empresarios, unas buenas pymes y no sean las pymes que cerraron por la pandemia, o que no pudieron continuar porque no tienen la preparación adecuada. Bien, vamos a hacer, vamos a interactuar ahorita aquí con los jóvenes que están también con el, el, el equipo del Festival Coatli, haciendo para hacerles precisamente a los dos, a los dos, tanto el, el grupo de, de Tillan Kinsley y lo que es aquí el Festival Coatli para preguntarles el trabajo en equipo con jóvenes, entre jóvenes, porque es complicado el trabajo en equipo. Y, y, de, y déjenme decirles que ustedes... Eh, de repente eh, dirían llegan a un, a, un, a un mismo punto estratégico cuando dicen vamos a armar, vamos a apoyar vamos a, a que el dinero gire alrededor de nosotros, entonces la, 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 la pregunta, pregunto acá primero, acá en cabina, ¿es difícil trabajar en equipo cuando son jóvenes? Pues en nuestro caso el equipo que formamos es, es entre primos, estábamos así en una plática, en una cena familiar y como lo mencionaba eh, nuestra compañera del festival, eh, dijo que, pues, que busca, buscamos ayudar a la economía tepeaquense. Entonces eh, surgieron esas ideas y el equipo que, que pues, es, estamos es, son primos, familiares, y sí es incluso así un poquito difícil trabajar, porque, familia, sí, sí, porque todos, de todos tenemos ideas y queremos hacer esto y esto y esto y esto, y que yo no estoy de acuerdo con una idea de mi primo y así, entonces sí, sí es un poquito difícil ponernos de acuerdo al 100%. Ajá, a ver allá, este, eh, no, Linda, eh, no sé, Jess, quién quiere hablar acerca de que si sí es difícil trabajar en equipo y cómo han solucionado esos pequeños eh, mal, eh, yo siempre he dicho que son, son este, eh, a veces eh, estamos ofuscados o a veces este, pues realmente son malos entendidos. A ver allá en, eh, en sus casas, los que están en, en, en plataforma Zoom, ¿es difícil trabajar en equipo? A ver, es... sí, sí, sí es difícil. Gracias. Sí, hasta para coordinarse. A ver, profa Linda. Sí, es, es este, complicado el hecho de, de trabajar pues, en equipo, como lo acabaron de decir acá nuestros este, compañeros del festival. Eh, cada quien tiene diferentes ideas. Y, en, y hay ocasiones en que esas ideas llegan a choques, pero lo bueno de, de, de esos choques es que surge una, una lingüística 
en el cual podemos rescatar la parte más favorable de eso. Y, y eso, eso nos enriquece a nosotros como grupo, escuchar la diversidad que hay entre, entre todos y así pues sacar las soluciones, pero sí es complicado. Yo estará niña activista en, tu, en su evento allá, pero también va a estar aquí y a mí me sorprende que todos realmente que inviten, les agradezco, inviten a niña activista porque pues al final eh, su crecimiento de, de ella ya es de años, ya es de años de ella. Entonces, yo ¿cómo te sientes al invitar a niña activista y saber que tiene una meta tan grande? Pues nos sentimos agradecidos el hecho de que esté niña activista y también este, nos sentimos a gusto porque sabemos la meta que ella tiene, que es salvar al planeta y a la vez ayudar a los niños con cáncer, que la meta de las tapitas es una meta muy muy grande, pero sabemos que se va a lograr y los niños con cáncer van a recibir el apoyo que, que, bueno, que eh, mes con mes prácticamente se le viene dando a esos niños en la Fundación Nueva Esperanza. Bien, pues miren, la verdad está muy emocionante todo esto, ya prácticamente vamos a ver cu cuáles, son, cuáles son todos los los invitados que van a tener ya para terminar con los que te, estamos allá con lo que es el evento de, de lo que es este el trueque eh, eh, no sé si profa linda nos puedas decir quiénes quiénes van a estar dentro de, de quiénes qué, qué bazares y negocios van a participar dentro de su evento y por conforme vas hablando a ver si me hace favor aquí mi buen jesús de pasar los todos los los las fotos de lo, de, precisamente de los bazares, de los negocios que van a estar para que en lo que tú nos estás platicando, nos estás diciendo, se estén pasando y nos des ya un, nos den una reseña general de lo que es y, y, y qué es lo que busca y qué es lo que va a buscar este evento de Tijan Kinsley, el trueque. Vamos a ver las fotos en lo que nos vas a hablar, este, profa Linda. Ahí están las fotos de los de todos eh, los. Sí. Hablamos, profa Linda, por favor. Eh, sí, eh, pues el evento, como se mencionó anteriormente, es un evento con causa. Eh, estamos invitando a todos los abuelitos que quieran participar, a las mamás, papás solteros, a todo, a todo emprendimiento o persona que no tenga la economía para solventar un lugar, se le está bien abriendo las puertas de este evento para que puedan participar sin ningún costo. Entonces los invito a que si tienen algún abuelito, alguna prima que ya es mamá, algún este, eh, sobrino que tenga alguna este, discapacidad, que, se, que vengan y que formen parte de, de, este, de este evento con causa. También va a, ver, va a estar el, el concurso de disfraces que lo está organizando Niña Activista, que va a ser con materiales reciclados. Entonces, eh, pues vengan a formar parte de, de, de este evento. No sé qué más tengan que decir mis compañeros. Jess, platícanos por qué un evento con causa. Sí, profa. Bueno, miren, dentro de nuestro evento... Eh... Nosotros incluimos lo que es un evento con causa, ya que nuestro, bueno, nos, la verdad nos vimos inspirados por Niña Activista, ya que como le hicimos la invitación, ella nos contó cuáles son sus objetivos, que es salvar al mundo. Nosotros dijimos, queremos hacer lo mismo, queremos apoyar, apoyar al comercio local, apoyar a personas con discapacidad, apoyar a personas de la tercera edad. Y por qué no, del evento también tener, eh, obsequiar ese apoyo a alguien que de verdad lo necesite. Entonces vamos a estar apoyando a una compañera que lamentablemente sufrió un accidente y necesita una prótesis de ojo. Entonces también eh, más adelante conoceremos su historia y entonces nuestro evento y también queremos que todos sepan que están apoyando a, a una persona que realmente necesita y que pues en, de, en algún momento ella se va a, sen, va a sentir el apoyo y va a poder seguir con su vida normal porque lamentablemente pues este tipo de situaciones crean daños psicológicos, morales entonces ella con este apoyo se siente bien y, y le damos más fuerza entonces todos estamos contribuyendo con eso y pues es por eso que le decimos un evento con causa 
Bien, eh, pues ya, miren, ya tenemos que irnos a unos comerciales, aquí mi buen Jesús me dice, córtale, 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 pero la verdad cuando hay mucho, mucho que hablar, le es muy importante y la verdad nos vamos a ir rapidísimo a unos comerciales y ya nada más para que ustedes ya de regreso se despidan de todos y cómo le harían la invitación a todos para que se integren a este evento o vayan a conocer este evento. Prácticamente ya es con esto, estamos terminando o, o no sé si lo termináramos, Jesús, que ya que se despidan, este... Eh, a ver este, para que ya se, ya nos ya de, nos despidiéramos y nos vamos a comerciales eh, no sé quién quiera despedirse de los, quieren quiera dar de ustedes la, la despedida y hacerles la invitación a todos a que vayan a ese evento, a que vayan al del trueque y que hagan esa, o sea, no tengo dinero pero hago mi trueque, sí, entonces a ver quién quiere despedirse, dirían como los niños de la escuelita vamos, quién se va a despedir ya para invitar a todos y, y platica en general de los de, de, del evento de Tillán Kinsley Hablamos. Pues, eh, muchas gracias, eh, maestra, por, por la invitación, por este, darnos la oportunidad, un espacio para poder hablar sobre nuestro proyecto y también invitarlos a todos que participen no solo en nuestro evento, sino también en el evento que están organizando acá nuestros compañeros en cabina. Creo que va a ser el 16 de este mes. Entonces también este, los invito a que participen. Somos una comunidad, somos un equipo y pues no tener envidias entre nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces, y invitar a todos a que también se unan a este proyecto de nuestros compañeros que están aquí en cabina y pues no se pierdan este 30 y 31 de, de octubre estar presentes aquí en, en el evento de Yankees y el Trueque. Bien, pues, pues ahí. Gracias. Ahí está la invitación y bueno, nos despedimos desde acá, desde cabina para ustedes, los que están, yo sé que cada quien tiene sus actividades dentro de la universidad, dentro de la escuela, les agradezco mucho y bueno, pues ahora sí, nos vamos a unos comerciales y regresamos con este grupo, este gran equipo, tan grande festival Coatli. Regresamos, mis queridos amigos. Acumuladores y tornillos HAPS. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores HAPS. Radiotepeaca.com Puede que no te haga falta nada Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, Carretera Tepeaca, Benito Juárez. Lote hoy será tu casa mañana con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios. Tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231 057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231 314176. Lotes, lotes, lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Firmes, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, el campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22 31 01 28 55. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, el campo, reotepeaca.com. Pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en TPAK. Teléfono 2231 22 51 43. Búscanos en Facebook e Instagram 
como Camila Bazar, como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Pues ya estamos de regreso, así que dirán, con toda la energía de tantos jóvenes, de verdad, yo estoy contentísima y feliz, porque así debe de ser, o sea, deberías, eh, dirían, en lugar de preocuparte, nos ocupamos, nos ocupamos todos para ayudar, para hacer, para tener esa iniciativa, y no desviarnos, porque es muy fácil que te desvíes, es muy fácil porque, porque como lo acabo de decir la palabra fácil, las cosas fáciles, las oportunidades fáciles, el dinero fácil, todo, 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 es tan fácil que entonces es muy fácil que te desvíes. Entonces sí te invitamos a que te juntes, a que te juntes con este grupo de, de festival, eh, del festival Coatli, que te juntes con, con el, en el equipo de Trueque también, intégrate, apoya. Eh, súmate, eh, porque la verdad eh, es eh, para, para perderse en cuestión de segundos, eh, para que te pierdas. Pero bueno, va, vamos a ver los videos de mis patrocinadores, como siempre agradeciéndoles, agradeciéndoles al programa. Vamos a ver los videos de... de, de, de ustedes ya conocen a mis patrocinadores. Corre el video, mi, mi querido Jesús. Pues bueno, ya conocen a, a Inquimón, esta empresa poblana que de verdad ha rebasado fronteras. Y dirían, si ellos pueden, ¿tú por qué no? Si ellos han llegado a venderles a empresas extranjeras, a otros países, a, a, a países extranjeros, ¿por qué tú no? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros de repente nos queremos bloquear? Tenemos tanta capacidad. Entonces, recuérdate que Ingimo, Ingimo siempre está a, innovando, está todo lo que tú quieras, ellos te lo pueden hacer. Y bueno, pues ahí está el agradecimiento y pues como siempre agradecerle también al restaurante Don Panzón Contento, como siempre, como se dice, hay que consumir local. No hay necesidad de que te vayas hasta Puebla, a un buen desayuno, un buen buffet. No, mira, de verdad que llegas tú al restaurante Don Panzón Contento y unos buffet deliciosos y un ambiente familiar que de verdad 100% recomendables y ahí vas a encontrar de todo. Entonces lo importante es que convivas y como decían los, los jóvenes desde el inicio, que el dinero gire, gire entre nosotros para que podamos levantarnos. Entre, dirían, entre más nos ayudemos, más fácil que nos podamos levantar. Entonces necesitamos creer entre nosotros y bueno, agradeciendo lo que es al restaurante Don Panzón Contento. Y, y al igual a mi alumna Jessie, un saludo enorme que ahorita estuvo enlazada con nosotros. Igual agradecer a lo que es a Vivero San Fernando, como siempre, y en tiempos de pandemia hicieron un vivero más que es Plornatep. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no puedes tener esa iniciativa? Tú puedes, solamente es creer en, en, en uno mismo. Entonces, igual Vivero San Fernando te invita a que siembres vida, a que regales una plantita, a que regales una florecita, a que le de, lleves a la abuelita un azucus, a que la emociones y le digas hoy es el día, entonces te esperamos a que vayas y que disfrutes todos todos los días, todos los días es importante que disfrutemos, porque ahora sí, en estos tiempos de pandemia como estamos, pues ya no podemos vivir al futuro, ¿eh? <risa> tenemos que vivir al día, al día, todos vivir al día y bueno, este aquí está, se encuentra con nosotros, pues como siempre, Hexemani Talpulalpan y Camila Ledo, bienvenidos, Muchas eh, gracias, bienvenidos. Por la invitación. Eh, yo ahorita que los estaba viendo, que se estaban interactuando entre dos, entre dos grandes grupos para que están haciendo eventos grandes sí, y, sí. y que realmente, eh, pues todos somos, todos somos uno mismo. O sea, ni, 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 ni ellos tienen un ojo de más, ni acá de este lado <risa> tenemos una mano de más. Todos somos lo mismo y somos iguales. Y, y qué bueno, y me gustó esa hermandad y ese apoyo que tuvieron entre todos, en donde al final vayan y consuman y vayan y nos apoyamos. Y si necesitas algo, sí. esa es la idea. Entonces, pues la verdad, bienvenidos. Y bueno, preguntarles, ¿no? Este grupo de jóvenes, ¿qué significa el nombre Coatle? Eh, bueno, eh, cuatli eh, significa cuate, eh, eh, bueno, esto se originó ya que entre eh, una plática eh, estábamos pues un poco indecisos entre el nombre, el nombre cómo ponerle nos a buscando. nuestro evento y pues este, al final eh, elegimos cuate ya que eh, acá en México eh, significa como amigo y entre amigos pues es más fácil ayudarnos y así crecer un poco más. Ah, ah mira, por eso, sí. Ahí, sí. ahí está entonces el, el significado del nombre. ¿Cuál es el objetivo del evento que van a realizar? ¿Cuál es su objetivo? 
El objetivo, pues el evento es un esfuerzo de juventud, el objetivo es consumir local, tenemos emprendedores, tanto como hombres y mujeres, y pues es alcanzar, ayudar a alcanzar esos sueños, porque sabemos muchas veces que pues los que venden o emprendedores lo hacen para, por ejemplo, pues para seguir estudiando o para comprarse sus cositas y así, entonces estamos apoyando pues el comercio. Al fin y al cabo, Tepeaca, eh, pues su, su, su economía básica, pues se supone que es el comercio, entonces pues estamos apoyando. También tenemos por ahí pues este, unas exposiciones de arte, ayudando pues igual a, a los tepeaquenses que están empezando su carrera a darse a conocer para pues poder impulsar más y obviamente pues toda la juventud está invitada para ser mejor como lo mencionaban en el principio, ¿no? Pues apoyarnos entre todos y así, ese es el objetivo. ¿Cómo es que ustedes ahorita que estuvieron visitando o viendo a, lo, a los bazares o a los comercios, eh, ¿qué, ¿qué escuchaban ustedes acerca de cómo han resistido la pandemia? Porque hubo muchos comercios, muchos locales, muchos bazares que de verdad... Se perdió, sí. ¿eh? Se perdió en el camino y no porque al final ellos no quisieran, sino porque ya económicamente Por ya no podían. Sí, pues, bueno, yo creo y en lo particular nuestra familia pues tiene comercios y todo eh, por el estilo. Y no solamente bazares, sino también hoteles y todo, como le mencionaba al principio, Tepeaca, pues eh, su economía eh, basa o gira en comercio. ¿Qué bazares van a participar? Bueno, tenemos eh, 25 expositores, eh, ahorita pues, bueno, tenemos a la niña activista que nos va a mandar a sus, a, a sus, a sus grupo, colaboradores, a sus colaboradores. Eh, también vamos a tener pues diferentes como eh, Chemslandia, Todosolis, eh, la eh, chava que hace crochet, bueno, hace faldas para chavas, uh -huh. eh, accesorios patrona, bocaditos del cielo, eh, fame moda y entre unas cosas más pues ahí están los expositores, Te, igual pues eh, vamos a tener a Daniela que es la artista que va a poner todas sus pinturas ah, ahí, eh, ese bueno eh, igual si sí, eh, conocen o son una, bueno, una artista que quisiera ir a exponer su, sus obras, sus están, obras invitados. Pueden... están invitados sí. a, bueno, como lo que... mencionábamos ¿no? a ayudar a jóvenes que apenas están empezando su carrera eh, que son tepeaquenses, impulsarlos y pues darse a conocer entre nosotros a ayudarnos Así es, que bueno, vamos a ver el video, porque tienen un video ellos a donde están prácticamente dando la introducción de ellos, de lo que es su festival Coatli. Vamos a ver el video y también vamos a ver el video que, que mandó Niña Activista, pero así como fresco, de sali saliendo del horno. Vamos a ver el video del Festival Coatli. Festival Cualti te invita a la exposición de Basades en Pasuchil, ubicados en 9 Poniente, entre 5 y 7 Sur, a una cuadra del INE de Peaca, Puebla, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Acude con toda tu familia, encontrarás ropa, accesorios y comida. Recuerda seguirnos en Instagram, Festival Cualti. Asiste, no te lo puedes perder, Festival Cualti. Te invita a la exposición de Bazares en Pasuchi. Bueno, hola, como siempre invitándolo. Pues... Porque ni siquiera está editado, normalmente lo edita niña activista, pero está fresquecito porque ya se iba a conectar. Pero como siempre, hay que acompañar a los abuelitos, hay que estar pendientes. Ahorita que tenemos en vida a nuestros abuelitos, a nuestros papás, bueno, hay que disfrutarlos, disfrutarlos, disfrutarlos. Entonces, pues niña activista se fue en la comisión, pero vamos a ver el video donde nos manda a ella, nos mandan lo que es este la, la invitación. Vamos a verlo, buen Jesús. Ah. Bueno, hola, como siempre invitándolos porque voy a estar en el evento Coachi. Y pues como siempre, para que vayan... Yo no voy a estar, pero van a estar unos de mis compañeros, una de las personas que siempre me andan apoyando. Y también los invito al evento de Kiantitsky, que tengo una meta muy grande de 30.000 tapitas que salgan vidas, para siempre para 
La Fundación Una Nueva Esperanza que va para Dueños con Cáncer. Espero que me puedan apoyar y pues sería todo. Gracias. Adiós. Está el mensaje de niña activista y tiene la meta y va a empezar con ustedes. Ahí lo, lo que vaya juntando de tapitas se va a ir sumando a la meta, la meta, porque de verdad ella decía, es que yo quiero ayudar, pero pues no tengo dinero, no, pero a ver, vamos, sí. se investigó y todo, dijo, con las tapitas, esas tapitas que tú das, una tapita, dice, diría ella, hace la diferencia, entonces esas tapitas, esas tapitas que se van juntando, se dieron cuenta ahí donde está, es el banco de tapitas, donde están recolectando todas las tapitas, se, eh, se tiene, ella tiene pensado que para diciembre lo están invitados, los que gustan acompañarnos, llevarlos a la fundación, a la fundación Nueva esperanza y que vamos a llevar todas esas tapitas que tenemos, se tienen la meta de llevar a, 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 a la fundación más de 90 mil tapitas. Mm. Es una meta muy grande, muy grande, entonces por eso agradece que siempre le hacen en los espacios estos grupos de, de emprendedores, de jóvenes emprendedores, pero también tiene la meta de que mamá, es que, que tengo el gusto, quiero, eh, dice y activista, quiero, que, aparte de llevar las tapitas, que se les lleve un juguete a la niña, al niño, de Navidad. Un gran labor, ¿eh? Es, que se les lleve un juguete de Navidad. Entonces, todos los que nos están escuchando, que quieran llevar, que quieran regalar a niña activista un juguete para que lo lleve. Y, esa, y ese juguete tiene que llevar un mensaje. Tú le debes de poner una carta para la niña o para el niño para que lo motives y pueda, dirían, vencer, vencer el cáncer y salir triunfante. Entonces... Esa, esa iniciativa tiene ahorita y bueno, eh, yo les agradezco que estén apoyando y que le den el espacio. Ella va a estar en un evento en San Pablo Nicano dando una conferencia para los, para los niños y cómo se utilizan las tres R's. Entonces, la mente, ya le habían pedido, sí. pero dice, si les das espacio, ella va a estar ahí con mucho gusto. Entonces, a, a, mi programa, ya conoce mi programa a todos ustedes, se llama No te limites, vive del fracaso al éxito. Para ustedes, ¿qué es el fracaso? Bueno, pues el fracaso es un declive que no se puede evitar en la vida. Es un momento donde es un punto muy difícil, pero si te caes, como todos lo mencionan, te tienes que levantar y seguir más fuerte. Eh, pues es, no sé, es algo que igual te enseña. Todos sabemos que un, un aprendizaje o una derrota siempre te trae un aprendizaje. Eso sería el fracaso para mí, no sé. A mi compañero, ¿qué sería el fracaso? ¿Qué sería el fracaso para <risa> ti, Diana? A ver, para mí el fracaso es... Ya me petateé. Me, me ya levanto y me, ahí, ya y me caigo y no me levanto. Como no, el deporte. No, estamos igual. como aquí un pequeño chascarrillo, pero a ver, ¿para ti qué sería sí, el fracaso? Pues, eh, bueno, creo que el fracaso a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Eh, eh, a veces llegamos a fracasar en, en negocios, a lo mejor en el estudio... En lo que sea. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Y, por ejemplo, este creo que te tienes que levantar y cada vez te levantas pues con más fuerza y vas aprendiendo de los errores que, que llegas a cometer. Y creo que con eso este es para que no cometas el mismo error y no caigas otra vez. Sí. Bien, eh, ustedes dentro de lo que me enviaron, dentro de lo que es la historia del, del Festival Coatlia, platicaban a, acerca de los sueños de los jóvenes y que puedan lograrlo. ¿Tú cómo motivarías a ese joven que tiene ese sueño pero tiene miedo y mejor se queda con el miedo y dice no me atrevo? No, pues que no tenga miedo, que le eche todo para enfrente. Si tiene miedo, intentarlo aún así con miedo. Y pues que se levante, que se impulse eh, buscar eh, ayuda, bueno, pues buscar apoyo para seguir aún así con ese miedo. Porque si no, te vas a quedar en ese lugar y nunca te vas a mover ahí estancado. Y eso es malo. Platicaban que también, eh, y eso es bueno, que los eventos tengan causa, de verdad. De verdad, yo los felicito, un, dirían allá los que nos están viendo, hay que reaccionar, hay que aplaudir a estos jóvenes. Que no, no es ganar, 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 es no, hay que dar, no, 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 hay que no, dar. Ya. Y de verdad, y eso se los he repetido mucho, cuando tú das, dalo de corazón sin esperar nada, porque si tú estás esperando la retribución, vas a sufrir toda la vida. ¡No! Dalo, 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 y quédate con esa satisfacción de que pudiste en el momento preciso poderlo dar. Entonces, este, realmente los, facili los felicito a los dos, porque los dos grupos realmente cada quien... Ya vieron cada quien hace esta sí, diversidad sí, de, de, de iniciativa, de ideas. Entonces, el evento del Festival Cuatro tiene también una iniciativa y dirían su su este su causa, ¿cuál es la causa del evento? Bueno, eh, la causa es para que eh, bueno 
los jóvenes emprendedores vayan a vender, eh, se den a conocer acá en la zona de Tepeaca. Eh, invitamos a todas las familias que vayan a apoyar a los jóvenes emprendedores. Eh, la verdad, esto se hizo ya que pues ahorita con la pandemia casi todos nos... Eh, nos encerramos, no hemos salido y creo que sería bien que con todas las medidas de, de, prevención. de prevención puedan ir y, y convivir con su familia, apoyar a los este, jóvenes emprendedores y también tiene una causa para los, este, los animalitos. Los perritos, los de, perritos la calle. de la calle. Vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos, por ejemplo, este, eh, con lo que recaudemos vamos a comprar alimento y los vamos, este, bueno, va, va a ser para los perritos y para una casa hogar. De perritos, estamos de perritos. ahí planeando algo, porque pues obviamente sabemos que el, pues el perrito es el fiel compañero del hombre, entonces queremos ayudar a esos que se encuentran en condición de calle. También ahí estamos buscando, este, pues, tener como patrocinador algún veterinario que nos pueda ayudar a hacer revisión o así, igual estamos ahí en ese proceso, tenemos varios proyectos con causa. Ah, perfecto. Eh, aquí, por ejemplo, la pregunta, porque niña activista le, le estaba preguntando, dice, ¿cómo fue que me conocieron? ¿Cómo fue que se enteraron de mí? ¿Cómo fue que, que, que les entró la iniciativa de invitarme? Decía niña activista. Eh, bueno, nosotras este, la empezamos a, a ver en las redes sociales, en su página. Empezamos a ver todas la, las cosas que, que ha hecho, el recolectar tapitas, el ir a eventos y ayudar a los niños con cáncer, creo que es una... Es un gran labor. Es un gran labor. Eh, entonces, eh, nos gustó mucho y creo que nosotros también a veces, este, pues por falta de tiempo y así, no podemos este, como que hacer esas actividades. Entonces, eh, pues ahora sí que dijimos, la invitamos, creo que es un gran labor lo que hace ella, es, es bonito. Y pues ahora sí que en lo que más podamos la, la vamos a apoyar, le, le dimos un lugar gratuito a ella para que pueda a, ir a recolectar tapitas, eh, me comentaba que también juguetes, claro. O sea, todo. Sí, 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 vamos a apoyar, vamos a poner nuestro granito de arena. Sí, eh, más que que, porque una sonrisa, ¿no? Una sonrisa y es claro. una tapita es la diferencia y ahorita con su iniciativa que dice... Un juguete para ese niño en esos momentos de Navidad, que sí, tú sabes, sí. ahorita en estos tiempos de pandemia que se han ido tantas personas queridas, que yo creo que las Navidades van a ser más, más, dolorosas. Muy, más dolorosas, como un poquito más tristes de recuerdos, entonces sí. el recuerdo se queda acá. Y yo siempre les invito a que todos lo hagamos en vida, que si estás enojado, que si... Que si eh, a tu mamá, porque de verdad hasta a tu mamá de repente hasta ni, ni le quitas el habla de repente, de verdad hay personas que le quitan el habla a su mamá, a su papá y, y no te das cuenta que a lo mejor si sale a trabajar tu papá puede haber que ya no hay un regreso sí, y, y nos sí. ha tocado vivirlo y también puede ser igual con la mamá que, que, que no te despides ni siquiera le, le, le das el, el, eh, el beso de buenas noches y puede ser que no amanezcamos o nosotros o tus padres o tus seres queridos, tenemos que vivir el día, el día, el día entonces, esa intención de que ese regalito, ese juguetito, que lleve un mensaje tuyo, que nazca de tu corazón, claro. apoyando a esa niña o a ese niño para que pueda luchar contra el cáncer, lo vamos a levantar, lo vas a motivar, porque lo que necesitan son palabras de motivación también, y que y, y ni se diga a los papás. Y que ya por, son unos guerreros. Ya son unos guerreros, ya es, hay niños, de verdad hay niños, nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a la fundación y que hemos pasado cuando no fue tiempos de pandemia que estuvimos y que entramos porque te dan el acceso para ir a conocer a los niños, niños de cinco años, de verdad, de cinco años, que están con el proceso de la quimio, y tú ves a un lado a su mamá, cansada, agotada ya, pero ahí acompañando a su hijo pasando el proceso de la quimio y dices wow y nosotros nos quejamos Por porque no nos podemos entender entre jóvenes porque hay algún problema y o sea te quejas por cosas tan pequeñas y tú ves esa lucha tan grande que los niños y que todos los que están luchando también igual en los hospitales todos los enfermos de verdad mis respetos mis respetos cómo ustedes invitarían a, todo, a toda la población que nos está viendo la comunidad, la población de otros lados, ¿cómo invitarían a que llegaran al festival? Pues bueno, eh, invitamos a todas las familias, las personas, los jóvenes que, que vayan al evento. Eh, la entrada es gratuita, vamos a estar haciendo dinámicas ese día, eh, vamos a hacer rifas, vamos a tener, este, bueno, vamos a hacer un, un marco donde se pueden ir a tomar la foto. Eh, también, pues, este, ahora sí que... 
va a haber eh, comida para que vayan y puedan ahora sí que comprarles algo. Mucha, Jóvenes bueno igual, obviamente apoyando al consumo local, va a haber mucha variedad, vamos a tener muchas sorpresas en el evento y va a estar muy padre, es un evento con ambiente 100% familiar y los estamos invitados, están invitados todos. Ok, están todos invitados, vamos a rapidísimo darle lectura a todos los que nos están viendo, ahí está Adri Rojas, Linda Méndez, Fernando, Fernando está Ame Torres, saludos. Ame Torres, Joe Sánchez, saludos, ahí está Ame Torres, Aida Rivera, saludos, hola, ahí da un saludo enorme, eh, ese es mi amigo, dice Ame Torres, ahí está Joe, Joe Sánchez, Malu Ulloa, eh, Aurora Vivanco, Lisette Vera, ahí está Joe, Adri Rojas, saludos maestra Nada, siempre un gusto escucharla, ahí está Rigoberto Sánchez, un saludo enorme Rigoberto desde Washington, tú siempre, la verdad no sabes con qué cariño Siempre el recuerdo contigo, espero que algún día cuando vengas acá a las tierras mexicanas, vengas a saludarnos. Un saludo a todos, a todos los que están allá en Estados Unidos, que todos los días también están trabajando para mandarles el dinero, sus divisas acá, a to a todo a todos sus familiares. Un saludo, Rigo. Ahí está Cristina Barrera, Kelly, saludos al programa, Adri. Salazar, apoyemos al emprendimiento local, así es, Cristina Barrera, saludos profesora y saludos a todos los invitados, ahí está María Espinosa, saludos maestra, excelente programa, Israel Fuentes, muchas felicidades a todos mis compañeros que integran este proyecto que es Tijan Kinsley, Cristina Barrera, estamos seguros de que va a ser un excelente evento, así es, Rigoberto Castillo, excelente programa, ahí está, Adri Rojas, Tony Blue, Atlis, mucho éxito ahí está el saludo, Mariana Espinosa, aquí los esperamos a mí, al primer niño activista salvando al mundo con los brazos abiertos y con mucho gusto para concientizar a nuestros niños, así es muchas felicidades también, Mariana dirían ya la primera dama de la comunidad Vero Sánchez, ahí está Linda Méndez saludos desde Yucatán, un saludo enorme hija, Liz Rosales excelente programa, grandes jóvenes emprendedores Alma Hernández, saludos maestra siempre apoyando a los emprendedores más personas como usted As, ahí está, y sí, todos podemos ayudarnos, todos, todos, todos sí. podemos ayudarnos, y realmente yo los felicito los felicito a todos los jóvenes eso es lo que debemos de hacer, ese cambio ese cambio, como dice niña activista aún habemos más gente buena que mala, sí. entonces necesitamos apoyarnos y cuidarnos y echarnos la mano unos a otros para que podamos crecer y ya prácticamente ya estamos en termina, terminación del programa. Eh, aquí ustedes, este, para algunos saludos que desean enviar, primero este, primerían primero las damas. Para <risa> algunos saludos que quisieras enviar, este, Camila. Pues que quisiera enviarles saludos a todos los expositores que van a estar presentes este 16 de octubre y pues a toda la gente que nos está viendo y nos está apoyando. Ahí está el saludo. A, a ver, este, Getza. Eh, bueno, pues yo quiero mandar a, a saludos a todos los chavos y a las familias que van a ir. Eh, los invito, créanme que va a estar muy, muy bueno el evento y va a haber muchas sorpresas. Vamos a tener. Vayan, vayan de verdad a empezar a consumir local, es importante que gire, que gire el dinero entre nosotros y que nos apoyemos. Y qué mejor estos jóvenes, como lo decían, todos, la mayoría son estudiantes, todos los que están haciendo estos eventos, todos los que tienen su, su bazar, la mayoría son estudiantes, porque de ahí se están ayudando para su carrera, para la universidad, para lo que están estudiando, apoyémoslos. Recuerden que en algún momento nosotros los que ya somos adultos, en algún momento fuimos estudiantes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, que tendríamos que ser empáticos en ese momento e ir y ir con la familia y compartir y convivir y consumir y pues apoyarnos unos a otros. Yo realmente yo los felicito que así se sumen, que haya grupos de jóvenes que sigan sumando y que tengan esas iniciativas buenas, buenas sí, sí. para hacer empezamos desde casa, ¿no? Hacer una familia mejor, claro. una casa mejor, una comunidad mejor, y así nos vamos, porque solamente así vamos a hacer el cambio, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente ya invitándolos a que a que vayan este 16 al evento sí. de festival Coatli, vayan, ¿en dónde van a estar ubicados? Eh, vamos a estar en la Nueva Poniente, a una cuadra del INE, entre la 5 y 7 Sur. Ahí está, porque nos faltó, o sea, porque decían, ay, ¿dónde, es, ¿dónde va a estar la pachana? Sí, ahí está, bueno, es a mitad de calle, es en una plaza comercial, y bueno, ahí va a ser el evento. Bueno, los ahí esperamos. entonces los esperamos, ya nos dieron la ubicación, nos vemos este 16 en el evento del Festival Coatli, y nos vemos 30 y 31 en el evento de Tijans Kinsley, el trueque. Yo soy Nadia Centeno, en mi programa No Te Limites Vive, del fracaso al éxito. Nos vemos, mis queridos amigos. Adiós.